Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. <laughs> Rubilux Rockfort Paints Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Jodhira Samrat, Jodhira Chakravarti, these are all the names of Jodhira Samrat. In that case, if you have a good idea, you will have a good idea. You will have a good idea. Hey, hey, hey. Padak Karinjar, you will have a good idea. அவர் ஒரு இன்ஜினியர் அவர் ஆமாம் கிரிப்டோ கரன்சி அந்த கரன்சி இந்த கரன்சி அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டெல்லாம் பணத்தை போட்டுட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிறதுக்கு தங்கத்தை வாங்கி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அஸ்ட்ராலஜராக இருக்கும்போது ரெண்டு ப்ரொஃபஷனும் எப்படி வந்து பேலன்ஸாக ட்ராவல் ஆகுதுங்கிறதே எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா அம்பானி சார்லாம் வந்து அவர் பண்ணுற தொழில் அவருக்கே வரல விட்டு என்றது கூட தெரியாது ஜாதகம் ஜோசியம் ராசி நட்சத்திரம் இது இந்து மதத்தினருக்கு மட்டுமா அனைத்து மதத்தினருக்குமா ஏதோ நம்ம தான் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறோன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம பார்க்குறது மூன் சைனு அவங்க பார்க்குறது சன் சைனு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் அரசியல் மாற்றம் இருக்கா இல்லை அதாவதுமா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஏழரை வந்து முதல்ல தெரியும் எனக்கு பலவிதமான மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி விஷயங்கள் தலைவர்களுடைய செய்கைகள் கூட்டணி இல்லாமல் சில கட்சிகள் நிற்கிறது இதெல்லாம் நடைபெறக்கூடிய ஆண்டு ராஜ்யராசிக்கு வந்து இந்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரி அதாவது பரவாயில்ல உங்கள் ஒய்ஃப் ஒத்துக்குன்னா பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஒன்று அப்ஜெக்ஷன் ஆக கலாட்டாவில் வந்து ஒரு கலாட்டா பண்ணிட்டீங்க கூப்பிட்டதே நம்மள அதுக்கு தான் வேலையை நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலனா கலாட்டாவுக்கு நான் நன்றி கூட இருக்க முடியாது குமுதம்ல இருந்து அதனுடைய துணை ஆசிரியர் ஜெயா பிரியன் சார் வந்திருக்காங்க உங்களை பத்தி சொல்ல போறாங்க சார் கொஞ்ச நேரம் ஜே பி சார் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு குமுதத்துல யார் இவருக்கு இந்த பேரை கொடுத்தாங்க யதார்த்த ஜோதிடர் அப்படின்ட்டு அவருக்கு அந்த பேர் கொடுக்கப்பட்டது குமுதம் பக்தியினுடைய ஆசிரியராக இருந்த பிரியா கல்யாணம் சார் பட்டு எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியும் அந்த பேர் எப்படி எதுனால கொடுத்தாங்க இவருக்கு அப்படின்ற கேள்வி தான் வந்து ஜே பி சார் கொஞ்சம் நல்லா கேட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த எல்லா ஜோதிடர்களுக்குமே வந்து சாரியம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஜோதிட சாம்ராட் ஜோதிட சக்கரவர்த்தி இப்படிலாம் நிறைய பேர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் இவருக்கும் ஏதாவது ஒரு அடைமொழி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதாக நாங்கள் எடிட்டோரியலில் உட்காந்து பேசணும் யதார்த்த ஜோதிடர்னே வைக்கலாம் அப்படின்றதாக இவருக்கு அந்த பட்டம் சூட்டப்பட்டதப்போ சாருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு இதே சமயத்தில் குமுதம் பக்தியும் வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுதுன்றது நாங்கள் சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறோம் இந்த டைமில் நான் வந்து பல முறை இவர் சொல்லக்கூடிய குமுதத்துக்காக சொல்லக்கூடிய ராசி பலனாகட்டும் அப்புறம் பிரச்சனை பரிகாரம்னு வாசகருடைய பரிகாரங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்பப்போ சனி பயிற்சி பலன் ராகு கேது பயிற்சி பலன் குரு பயிற்சி பலன் இதெல்லாம் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இவர் சொல்லக்கூடிய பலனை குறிப்பிடுத்துக்கிறதுக்காக நான் போகிறது உண்டு அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவர் வந்து மற்றவங்க மாதிரி இல்லாமல் எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒரு நண்பரா ஒரு தோழனா ஒரு அண்ணனா இப்படி தான் இப்படி தான் பேசுவாரே தவிர நான் பெரிய ஜோசியன் எனக்கு தெரியும் என்னை தேடி வந்திருக்கீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி தான் அவருடைய பரிகாரங்கள் எதுவுமே மற்றவங்களை பயமுறுத்தாது எந்த பரிகாரங்களும் பயமுறுத்தினது இல்லை நிறைய வாசகர்கள் அவருடைய பரிகாரத்தில் பழிச்சதாக எங்களுக்கான லெட்டர்ஸ் போடுவாங்க அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் குமுதம் பக்தியினுடைய இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் ஆகிற சமயத்தில் சாருடைய இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேஷ ராசிக்கு வந்து இந்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரி அதாவது பரவாயில்ல அறுபதாம் கல்யாணம் மாதிரி பண்ணிக்கோ நாங்க அதுக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் காத்துட்டு இருக்கணும் போல இருக்கு சரி கல்யாணம் தான் முடியாது வேற ஏதாவது நல்லா சொன்னீங்கன்னா உங்க ஒய்ஃப் ஒத்துக்குன்னா பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை இல்லை சார் வேற ஏதாவது ஒரு நல்லது சொன்னீங்கன்னா அதை செஞ்சு போகல சார் கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல நேரம் என்பது மேஷத்துக்கு அதனால கல்யாணம் மட்டும்தான் சுபகாரியம் கிடையாது வீடு கட்டுறதும் ஒரு சுபகாரியம் தான் வீடை இடித்து கட்டுறதும் ஒரு சுபகாரியம் தான் ஒரு நலம் வாங்குறதும் ஒரு சுபகாரியம் தான் ஒரு வாகன அமைப்பு பண்ணுறதும் சுபகாரியம் தான் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணுறதும் ஒரு சுபகாரியம் தான் ஸோ சுபகரியங்கள் பண்ணக்கூடிய நேரம் கட்டத்தை தான் அவ்வளோ ஒரு தமாஷாக சொன்னக்கூடிய விஷயம் அதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டிப்பாக டிவியில் இதில் ஒளிபரப்பாங்க கலாட்டா டிவியில் 
ஒளிபரப்பு பிடிச்ச உங்க வீட்டுக்காரி அம்மா கிட்ட கண்டிப்பா நான் போன் பண்ணி சொல்றேன் இது வந்து எப்படின்றத அது அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உனக்கு நல்லபடியா கல்யாணத்தை செஞ்சு வைப்பாங்கன்னு நான் சம்புறேன் உங்க ஆசீர்வாதத்தோட நல்லது நடந்தா நல்லது தான் ஆக கலாட்டால வந்து ஒரு கலாட்டா பண்ணிட்டீங்க கூப்பிட்டதே நம்ம அதுக்குதான் நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலனா கலாட்டாவுக்கு நான் நன்றியோட இருக்க முடியாது எங்களுக்கு செல்வி சார வந்து அஸ்ட்ராலஜரா தெரிஞ்சதோட எங்களுடைய கட்சியின் சார்பா பெரிய ஈவெண்ட் நடத்தணும் அதுல ஃப்ரீக்வெண்ட் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கு முழுக்க அஸ்ட்ராலஜிங்கிற மாதிரி ஒரு இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டத்தை பண்ணவர் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த மீட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் அவ்வளோ சாமர்த்தியமா இந்த டைலாக் டுவெண்ட்டி டூவை வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பண்ணும்போது அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு அட்வொகேசி தான் தெரிஞ்சது அட்வொகேட் ஒரு வழக்கறிஞராக என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுவார் ஏன்னா எங்களோட ட்ராவல் பண்ணும்போது நாங்கள் என்ன சேலஞ்சஸ்லாம் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது பேசும்போது அவர் ஒரு அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனுடைய சில விஷயங்கள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதை தான் நான் வந்து ரொம்ப பார்ப்பேன் எவ்வளோ அதுதான் தைரியமாக இருக்கிறதுக்கு அட்வொகேட் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அப்படியே கான்ட்ரவர்ஷியலான மேட்டர் நடக்கிறது ஒரு அட்வொகேட்டால் ஒரு வழக்கறிஞரால் ஒரு அஸ்ட்ராலஜராக இருக்கும்போது ரெண்டு ப்ரொஃபஷனும் எப்படி வந்து பேலன்ஸாக ட்ராவல் ஆகுதுங்கிறதே எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு அதை பத்தி நீங்க சொல்ல முடியுமா நம்ம நாட்டுல வந்து ரெண்டு ப்ரொஃபஷன் வச்சிருந்தாவே அதுக்கு இவ்வளவு பயப்படுறீங்க அம்பானி சார் எல்லாம் வந்து அவர் பண்ற தொழில் அவருக்கே வரல விட்டுன்றது கூட தெரியாது நம்ம நாட்டுல ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்றது திருப்பி திருப்பி எந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்தாலும் அதுல முழு மனசோட திருப்திப்படுத்தி அதுல வெற்றி தோல்வி எல்லாம் அடுத்தது ஆனா நமக்கு இந்த வேலை கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த வேலையை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் அந்த அவங்களுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல பல விஷயங்கள் செய்யக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் இப்போ இங்கே சுமதி ஸ்ரீ மேடம் இருக்காங்க ஆன்மீக பேச்சாளராக இருக்காங்க இப்போ வந்து அதே போல் வந்து இன்னைக்கு ஆங்கரிங் பண்ணுறாங்க இப்போ இவங்களே இப்போ ஜோசியம் கற்றுருக்காங்க வாஸ்து பார்க்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஆர்வம் தான் நம்மளால் முடியும்னு நம்ம நம்பணும் அதே போல் இந்த ஜோதிடம் என்பது மட்டும் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஈடுபாடு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் என் சார்பாக ஜோசியம் யாராவது சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க மக்கள் அந்த முடியும் நம்பிக்கை எல்லாராலையும் முடியும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நிறைய விஷயம் செய்யும் அதில் குறிப்பாக தாய்மார்கள் வீட்டில் இருக்கிற தாய் எவ்வளோ வேலையை இழுத்து போட்டுட்டு செய்கிறான்னு பாருங்கள் எந்த வேலையிலும் சளிப்பு இல்லாமல் ஒரு சந்தோஷமாக செய்ய பழகிட்டால் அது மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் தான் நான் நம்புகிறேன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நாராயணன் அவருடைய கல்லூரி கால நண்பர் அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு பஞ்சாங்கம் இருக்குது பாம்பு பஞ்சாங்கம் திருக்கணித்த பஞ்சாங்கம் ஆற்காடு பஞ்சாங்கம் இந்த பஞ்சாங்கம் மூணு பஞ்சாங்க பஞ்சாங்கத்தில் எது மிகவும் துல்லியமாக கொடுக்கும் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு பெரிய குழப்பமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கள் வந்து கோயிலுடைய அனுஷ்டான பஞ்சாங்கமாக இன்னும் இருக்குது அதனால் அந்த கோயிலுகளுக்கு மற்ற விஷயத்திற்கெல்லாம் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்துக்குங்க ஆனால் நம்மளுடைய மனிதனுக்கு திருத்தி கணிக்கப்பட்ட திருக்கணித பஞ்சாங்கம் தான் சரியாக வரும் ஏன்னா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் நாளில் இப்போ வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருப்பதியில் கூட மாற்றி திருக்கணிதத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாடு கோயிலில் மட்டும் இன்னும் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இருக்குது கொஞ்சம் நாளில் அதுவும் மாறிட்டு திருக்கணிதமாக கூடிய வரைவில் இந்த காலத்தில் வருதோ இல்லைனாலும் ஒரு காலத்தில் எல்லாமே திருக்கணிதம் என்பது திருத்தி கணிக்கப்பட்ட ஒரு பஞ்சாங்கமாக அதனுடைய வெற்றி வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் என்பது அதனால் உங்களுக்கு துல்லியமாக பார்க்கணுன்னா திருக்கணிதத்தை பார்த்துக்குங்க வாக்கியத்தில் நீங்கள் இந்த கோச்சார பலன் அதே போல் வந்து கோயிலில் இருக்கக்கூடிய விசேஷம் அதாவது கோயிலில் வந்து திருநள்ளாறில் போ சனிப்பயிற்சி நாங்கள் திருக்கணிதத்தில் சொன்னாலும் வாக்கியத்தின்படி தான் திருநள்ளாறில் சனிப்பயிற்சி வரும் அதுக்கு மாதிரி அந்த பயிற்சிகளுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் இப்பொழுது நடைமுறையில் சாஃப்ட்வேராக இருக்கட்டும் ஜோதிடர்களாக இருக்கட்டும் படிக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தும் திருக்கணிதம் தான் ஃபாலோ பண்ணுற இன்னொரு தெரியாத விஷயம் அவரை பற்றி வந்து அவர் அவர் வழக்கறிஞர் யதார்த்த ஜோதிடர் அவர் ஒரு இன்ஜினியர் அவர் ஆமாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் நான் சிவில் நாங்கள்லாம் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸு கல்லூரி காலத்தில் நாங்கள்லாம் ஒன்றா படித்தவங்க அதே சமயத்தில் அவர் வந்து அந்த காலத்தில் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்கும் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த வயசுலேயே எங்களெல்லாம் பாம்பேக்கும் கோவாக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டு அத்தனை பேரும் கூப்பிட்டு போய் இங்கே ஒன்றும் தெரியாது எங்களுக்கு பாஷை தெரியாது ஒன்றும்
அந்த எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஏழு அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய கல்லூரி ஆண்டு விழாவில் அவர் எங்கள் கல்லூரி ஆண்டுக்கு வந்து கல்லூரிக்கு வந்து ரெண்டு தடவை சேர்மனாக இருந்தார் சேர்மனாக இருக்கும்போது புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அமைச்சரவையில் ராமவியர்ப்பன் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தார் அவரை வந்து எங்கள் கல்லூரி ஆண்டு விழா கூப்பிட்டு வந்து காமிச்சார் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ்லாம் யாருக்கும் கிடைக்காது அப்பேற்பட்ட புரட்சியை ஏற்படுத்தி ஒரு அதிர்வலை ஏற்படுத்தி ஒரு அவர் செல்வி சார் ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையில் மென்மேலும் நல்ல உயரங்களை பெற்று நல்ல பேர் வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி தங்க விலை ஏன் சார் தொடர்ந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கு மிடில் கிளாஸ்லாம் வாங்க முடியுமா இல்லை வெறும் பார்க்க தான் முடியுமா அதாவது கிரிப்டோ கரன்சி அந்த கரன்சி இந்த கரன்சி அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டெல்லாம் பணத்தை போட்டுட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிறதுக்கு தங்கத்தை வாங்கி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து தங்கம் பண்ணுறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது வந்து அள்ளி அள்ளி கடிச்சா வந்துக்கினே இருக்கும்னு அதனுடைய ப்யூரிஃபிகேஷன் அது எடுக்கிறது அது வர்றது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தங்கம் தான் ரோல் ஆகக்கூடிய அமைப்பு இப்போ வந்து நிறைய பேர் நினச்சின்னு இருக்கீங்க மைண்ட்ஸ்லேருந்து எப்போ எடுத்தாலும் தங்கம் வந்துன்னு இருக்கும்னு அது மாதிரி கிடையாத ஒரு விஷயம் அது அதனுடைய வேலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏறும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி மண்ணில் ஏறுறத வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் தங்கத்தில் உங்களுக்கு முதலீடு பண்ணுறது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்றைக்காவது ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வச்சு உடனடியாக பணம் வா மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தங்கம் இருக்கிறதுனால தான் அது எமர்ஜென்சி ஒரு மணியாக அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிறனால அது வந்து என்றைக்குமே விலை குறையாது ரெண்டாயிரம் ரூபா விற்ற தங்கம் இன்றைக்கி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா விற்குதுன்னா அதனுடைய விலை வந்து கிராஜுவலாக ஏறிகிட்டே தான் இருக்கும் தங்க விலை குறையும்னு யாராவது சொல்லிக்கினே இருந்தால் ஏதோ ஒரு பத்து ரூபா குறையும் இருபது ரூபா குறையும் மொத்தமாக எல்லாம் குறைவே குறையாது ஒரு லட்ச ரூபா ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இருக்கிற காலத்திலே அது ஆகிடும் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அதிகமான விலை ஏற்றம் கிடைக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னா அதாவது நம்மளால் சமாளிக்க முடியும்னா மண்ணில் போடுங்க எமர்ஜென்சி ஏதாவது தேவைன்னா தங்கத்தில் போடுங்க இந்த குலதெய்வ வழிபாடுன்றது தமிழகத்தில் மட்டும்தானா இல்லை இந்தியாவில் எல்லா மாநிலத்திலும் பண்ணுறாங்களா சார் அதாவது நிறைய விஷயம் நல்ல கேள்வி இது நிறைய பேருக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் குலதெய்வம் என்பது அப்படி கிடையாது அதாவது நம்ம மூதாதையர்கள் அந்த காலத்திலேருந்து கும்பிட்ட தெய்வத்தை நம்ம தேடி போய் கும்பிடணுன்றது அதே போல் கிறிஸ்துவத்திலையும் உண்டு அதாவது அவங்க எந்த சர்ச்சை சார்ந்தவர்களோ நம்ம எந்த ஊரில் இருந்தாலும் வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது ரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது மூன்று வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது அந்த சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு பிரார்த்தனை பண்ணா அவங்க மூதாதையர்கள்லாம் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்கன்றது தான் அது ஐதீகம் அதாவது நம்மளுடைய தலைமுறையினர் மூதாதையர்கள் கும்பிட்ட இடத்துல நம்ம போனா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்லாம் வாழ்கிறார்கள் என்றது தான் இந்து தர்மம் அது போல எல்லா மதத்திலையும் இருக்கு ஸோ அவங்க குளிர்ந்தாவே அவங்க மனம் குளிர்ந்தாவே நமக்கு நல்லது நடக்கும்ன்றதுனால தான் குலதெய்வ வழிபாடு ஏதோ குலதெய்வ வழிபாடு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது அகில உலகத்துக்கும் உண்டு அதில் எல்லா மதத்தினரும் உண்டு குலதெய்வத்தினுடைய முழு அர்த்தம் குலத்தை காப்பவள் என்பது தான் முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் அதனால் குலதெய்வ வழிபாடு நமக்கு பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அவர்கள் வழிபட்ட அந்த தெய்வத்தை வழிபாடு செய்வது உத்தமமான பலனை தரும் என்பது தான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் இந்த ஜாதகம் ஜோசியம் ராசி நட்சத்திரம் இது இந்து மதத்தினுக்கு மட்டுமா அனைத்து மதத்தினருக்குமா அதாவதுங்க ஏதோ நம்ம தான் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறோன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம பார்க்குறது மூன் சைனு அவங்க பார்க்குறது சன் சைனு நியூமராலஜி இருக்குது டேரட் ரீடிங் இருக்குது எல்லா லெவலையும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து இந்த ஜோதிடம் என்பது உலகத்தை முழுவதும் ஒரு ஒரு விஷயமாக இருக்கிற விட ஒரு விஷயம்தான் கைரேக ஒன்று இருக்குது அதே போல் சாமுத்திரிக லட்சணன்றது ஃபேஸ் ரீடிங் இருக்குது எவ்வளோ விஷயம் ஜோதிடத்தில் பல பிரிவுகள் இருக்குது அதனால் எதுவுமே நமக்கு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க அந்த காலத்துலேருந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொருத்தருக்கு பச்சை கிளியில் அதை கிளி ஜோசியத்திலேருந்து அதாவது ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்பிங்களா தெரியாது ஆக்டோபசி ஜோசியம் வரைக்கும் இருக்குது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் அரசியல் மாற்றம் இருக்கா இல்லையா அதாவதுமா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஏழரை வந்து முதல்ல தெரியும் எனக்கு அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சனி வந்து கும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே வந்து ஒரு எலெக்ஷன் வரும் ஸோ கும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே அந்த எலெக்ஷன் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு வரும் இந்த கூட
அந்தந்த காலகட்ட தலைவர்களை வைத்து அவர்களுடைய அமைப்பை வச்சு தான் ஜோசியம் சொல்ல முடியும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து பலவிதமான மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி விஷயங்கள் தலைவர்களுடைய செய்கைகள் கூட்டணி இல்லாமல் சில கட்சிகள் நிற்கிறது இதெல்லாம் நடைபெறக்கூடிய ஆண்டு முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலே இதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சியில் அந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்துலேயும் கணக்கை போட்டு எந்த கூட்டணி ஜெயிக்கும் எந்த கூட்டணி ஜெயிக்காது எந்த தனி கட்சி ஜெயிக்கும்னு விழாவாரியாக சொல்கிறோம் ஏன்னா எந்த அரசியல் ப்ரெடிக்ஷனும் நான் எப்போயுமே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறது என்னுடைய வழக்கம் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருக்கக்கூடிய இந்த டைம்லே இப்பொழுதே வந்து நான் எடுத்து சொன்னேன்னா ஏன்னா நானும் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவன் அது வந்து சரியாக இருக்காது நான் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் என் கட்சி இல்லாமல் வேறு கட்சி தான் ஜெயிக்கும் என்றாலும் அதை நான் தைரியமாக தான் சொல்லுவேன்றதை நான் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு இப்போதைக்கு வந்து இந்த டைமில் இப்போ ஜோசியம் சொல்கிறது சரியாக வராது ஆனால் ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் யார் பிரதமராக வரவாருன்னா மோடிஜி தான் வருவார் ஏன்னா அவருடைய ஜாதகத்துக்கு தேக ஆரோக்கியம்லாம் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் ஜாதகத்தில் அந்த நீச்சபங்க ராஜயோகம் என்பது அவர் எப்போ ஜோசி அவரே வந்து எனக்கு இந்த பதவி வேணான்னு அவர் சொல்கிற வரைக்கும் அவரே அந்த ஜாத அந்த ஜாதகப்படி அந்த பதவியில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஆனால் இந்த வாட்டி பல விதமான எதிர்ப்புகள் அவருக்கு இந்தியா முழுவதும் பெரிய கூட்டணி எல்லாம் காணப்படுவதை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஏனென்றால் அவருடைய ராசி எனக்கு தெரியும் நட்சத்திரம் தெரியும் தசாபுத்தி தெரியும் அதே போல் எது இருந்தாலும் கும்பத்தில் சனி வருவது அவருடைய தேக அரக்கத்தையும் எதிரிகள் விஷயத்தையும் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும்னு இந்த கலாட்டா டிவி நிகழ்ச்சியில் நான் என்னுடைய இதை வந்து பதிய வைக்கிறேன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க என்னுடைய கேள்வி என்னென்னு என்னுடைய மானசீக குருவத்தர் அவர் சொன்னது என்னென்னு சித்தர்களோட வழிபாடும் ஜீப சமாதிக்கு போனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிற மாற்றமும் உங்களுக்கான வரக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களும் அகலும் உண்ணாங்க அது உண்மையாக இன்னொன்று எங்களோட ஃபீல்டு வந்து ரியல் எஸ்டேட் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எப்படி சார் இருக்கு அதாவது ஒரு விஷயம்தான் உங்கள் குரு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்னது சத்தியமான வார்த்தை தான் எப்பொழுதும் சித்தர்களுடைய இடத்துல சரண்டர் ஆகிறதுனாலே ஒரு குருவுடைய இடத்துல சரண்டர் ஆனாவே நமக்கு எப்பேற்பட்ட கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை நமக்கு முதலே உணர்த்திடும் இல்லைனா எப்படியாவது ஒரு காப்பாற்றக்கூடிய வழி நமக்கு கிடைக்க வச்சிடும் அதனால தான் நம்மளுடைய நாடு வந்து புனித பூமி பல சித்தர்கள் சென்னையிலே பார்த்துருக்கள் என்றால் அவ்வளோ சித்த புருஷர்களுடைய ஜீவ சமாதி இருக்கக்கூடிய இடம் அதே போல் வந்து நானும் பார்த்துருக்கள் என்றால் மகா புருஷரான ஸ்ரீ ராகவேந்தரை ஃபாலோ செய்கிறதும் அதனுடைய அர்த்தம்தான் எனக்கும் வந்து மனிதன் தான் நானும் ஜோதிடன் தான் எனக்கும் நல்லது நேரம் கிடைக்கும் கெட்ட நேரம் வரும் நல்ல திசை வரும் கெட்ட திசை வரும் எல்லாத்துலேயும் தப்பிக்கிறதுக்கு இந்த சித்த புருஷர்கள் வழிபாடு எப்பொழுதும் விசேஷமான பலனை தரும் அந்த எந்த கோயில் உங்களுக்கு பிடித்ததோ அவரை நினைத்து அவர்களை கும்பிடுவது உங்களுக்கு விசேஷமான பலனை தரும் ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாக இருந்தாலும் ரியல் எஸ்டேட்டுடைய வளர்ச்சி வந்து திடீர்னு ஒரு நாலு மாதம் டல் ஆனாலும் கண்டிப்பாக திருப்பி வளரக்கூடிய அமைப்பு தான் கும்பத்தில் இருந்தாலும் அவர் பார்க்கக்கூடிய இடம் வந்து மேஷமான செவ்வாய் வீடு செவ்வாய் என்பது நிலத்துக்கு உண்டான விஷயம் அதனால் ரியல் எஸ்டேட்டில் நல்லா டெவலப் ஆகலாம் அதனால் நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் காரனால் தான் உங்களுடைய ரியல் எஸ்டேட்டுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஆண்டு வரைக்கும் பெரிய அளவு வளர்ச்சியை நிச்சயமாக பெறும் இப்போ நம்ம கிமு கிபின்னு சொல்கிற மாதிரி என் லைஃப்பில் செல்விஸை சந்திக்கிறதுக்கு முன் சந்திச்சதுக்கு பின்னு மாற்றிட்டேன் லைஃப்பை நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஏற்ற இறக்கம் இருந்துச்சு நான் அவர் முதல் முறை சந்தித்ததே எனக்கு பெரிய அனுபவம் முதல் முறை நானே என் ஒய்ஃப் தான் போய் பார்த்தேன் அவரை ஒருத்தருக்கு தான் பார்ப்போம் அப்படின்னாரு ஜாதகத்தை கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் லைஃப்பில் பார்த்துட்டு இது யார் அப்படின்னாரு என் ஒய்ஃப் அப்படின்னு அப்போ உனக்கு குழந்தை இறந்துருக்கிற மேன்னார் ஆமாம் சார்னு சொன்னேன் அப்போ இது ஒரிஜினல் ஜாதகம் தான் அப்படின்னு அப்புறம் நான் அணிலேருந்து நெருங்கி நட்பாகிட்டேன் நான் பல காரணங்களில் அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் எந்த முயற்சியும் எது எடுத்தாலும் அவர் கேட்காம நான் செய்கிறது இல்லை எனக்கு எல்லா பிரச்சனையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவர் சொல்கிறது நைட்டில் ஓவர் த ஃபோனில் சொல்லுவேன் கேட்பேன் சில டைம் நான் ஜாதகமே பார்த்தது கிடையாது அவர்கிட்ட இப்போ லாஸ்ட் டைம் கூட நான் சும்மா போய் அவர் பார்த்துட்டு போயிடுவேன் என்ன விஷயம் என்ன உங்களை பார்க்க வந்தேன் பார்த்துட்டேன்னுவேன் அவரும் கிளம்புறேன் சார்னு போயிடுவேன் பார்த்தாலே எனக்கு எனக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைச்சிரும் எனக்கு ஒரு முடிவு
ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு அவர் அந்த ஃபோ மைக்கை தொடாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரு சீக்ரெட் சொல்கிறேன் தொடக்கூடாது அவர் அண்ணனுக்கு இப்போது சனிக்கிழமையில் சூப்பர் ஸ்டாருங்கிற பட்டம் கிடச்சிருக்கு ஜோதிடத்தில் முதல்ல அதுக்கு அவரை எல்லாருக்கும் பாருங்க மைக்கை தொடாமல் மறைக்கிறாரு என்னன்னா ஒம்பது வருடங்கள் ஒரு டெய்லி பண்ணணும் சரி இல்லை வீக்லி பண்ணணும் சரி சொல்கிறதுங்கிறது ஹைலி இம்பாசிபிள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஒம்பது வருஷம்னு ஆனால் ஒம்பது வருஷமும் கண்டினியூஸாக பண்ணுவார் அது மாதிரி இந்த நேரத்தில் ஒரு சின்னதும் சொல்லிக்கிறேன் அவர் ஒரு அறம் பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஊடக நண்பர்களுக்கு ரியலாக ஏகப்பட்டது பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு கொரோனா பீரியட்லலாம் அவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறாரு எங்கள் துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஊடக நண்பர்களுக்கு இறைவன் எல்லா வளமும் நலமும் கொடுக்கணும் அண் அண்ணங்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அண்ணனோட பழகின இந்த ஒம்பது வருடங்களும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அவரோட ஒரு நாள் வந்து யாராவது பார்த்துட்டு போனாவே ஒரு நூறு யானை பலம் வந்துடும் வாரத்தில் மூணு நாள் அண்ணனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் முப்பது யான பலத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த கலாட்டாவிற்கு நன்றி நண்பர் பிரேமுக்கு நன்றி அவர் வந்து பள்ளிப்பாளைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தார் அங்கே தான் ஜோதிடத்தினுடைய நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து சூப்பர் ஸ்டாரும் கொடுத்தாங்க நான் சொல்கிறது என்கிட்ட வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து பட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூறு நானூறு பட்டங்கள் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச பட்டம் எப்போயுமே ஜோதிடர் யதார்த்த ஜோதிடராக இருக்கிறது தான் அதனால தான் நான் எந்த பட்டத்தையும் போட்டுக்கிறது இல்லை ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மாணவனாக இருக்க தான் விரும்புகிறேன் அதில் ஸ்டார் ஆகலாம் நான் இருக்க விரும்பவே இல்லை எனக்கு பிடிச்ச ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் ரஜினிகாந்த் தான் ஸோ அது மட்டும் எனக்கு போ இப்போ சார் சொன்னாங்க நீங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்த உடனே குழந்தை இறந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒருத்தரோட ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது அவருடைய இறப்பை சரியாக கணிக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லலாம் இறப்ப சொல்றது எங்க வேலை கிடையாது கண்டம்ன்றது சொல்றது தான் வேலை இப்போ ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிவி சேனல் வச்சுக்கணும் ஜெயலலிதா அம்மையார் அட்மிட் ஆனதுல இருந்து ரெண்டாவது நாள் என்கிட்ட இன்டர்வியூ கேட்கறாங்க போன் இன்டர்வியூ தான் கேட்கறாங்க ஜெயலலிதா அம்மா வந்து மிதன லக்கணம் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் அவங்களுக்கு குரு திசை இந்த குரு திசையில ஜெயலலிதா அம்மா வந்து திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் கால் வாங்கி இருக்கிற லக்னம் உங்களுக்கு அந்த ராகுடைய அந்தரத்தில் ராகு புத்தியுடைய ராகு அந்தரம் வந்து டிசம்பர் அஞ்சு முடியுது ஸோ எனக்கு அந்த சேனல் எடுத்த உடனே இது மாதிரி இந்த அம்மாவுடைய இது மாதிரி அட்மிட் ஆகிருக்காங்களே இவங்க நேரம் எப்படி இருக்குன்னு டிசம்பர் அஞ்சு தாண்டினா அம்மா உயிரோடு வருவாங்கன்னு நான் சொன்னேன் டிசம்பர் அஞ்சு தாண்டி அம்மா உயிரோடு வருவாங்கன்றத நான் எல்லார போல உங்களை போல் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அவங்க வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இந்த டிசம்பர் அஞ்சுன்றது அந்த அம்மா அட்மிட் ஆன அடுத்த நாளுக்கே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த கிரகம் வந்து அந்த டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அந்த கண்டத்தை கொடுக்கும் என்று தான் ஜோதிடும் அதை தாண்டது வந்து அவங்க வாங்கி இருக்கிற வரம் மற்றபடி ஆனால் அந்த அம்மாவில் வரம் வாங்க முடியல அது அம்மாவுடைய இது ஆயிடுச்சு ஆனால் நிறைய பேர் கேட்டாங்க டிசம்பர் அஞ்சுட்டு தாண்டிட்டா வந்துருவாங்கன்னு சொன்னீங்க டிசம்பர் நான் என்ன சொல்கிறேன் டிசம்பர் அஞ்சோட அவங்க இறந்துரு விடுவாங்கன்னு ஜோதிடத்தில் சொல்லக்கூடிய இது வந்து எங்களுக்கு கிடையாது நான் வந்து நண்பரோடைய வேறு ஏதாவது ஜாதகத்தில் அந்த பூர்வ புண்ணியத்தில் தோஷம் இருந்தால் ஏதாவது குழந்தை அமைப்பில் கருசுதைவோ அல்லது குழந்தைகள் பாதிப்பு இருக்கிறதோ எல்லா ஜோதிடரும் கண்டுபிடிக்கலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அது மாதிரி ஆகியிருந்தால் அந்த ஜாதகம் கரெக்டுன்றதுக்கு சொல்கிறது இல்லைனா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அதிகமான பரிகாரங்களே கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வருன்றதுனால அதை கேட்கறது அதனால் ஜோதிடம் கரெக்டாக கணிக்க முடிஞ்சவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் கண்டத்தை கரெக்டாக கணிக்க முடியும் அது யாராக இருந்தாலும் சொல்லலாம் டிசம்பர் அஞ்சு தாண்ட பிறகு நம்ம பேசலாமேன்னு தான் நான் பேசினேன் அவர் சொன்னார் இது மாதிரி நீங்கள் பேசிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் டிசம்பர் அஞ்சுக்குள்ளே இருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியாதுன்னாரு அதனால தான் டிசம்பர் அஞ்சு தாண்டிட்ட பிறகு அந்த அம்மா வந்து உயிரோடு வருவாங்கன்னு நம்ம சொன்னது டிசம்பர் அஞ்சுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்னென்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் ஆனால் சர்டிஃபிகேட்டு படி அந்த அம்மா இறந்த தேதி எந்த கமிஷனாக இருந்தாலும் இறப்பு சர்டிஃபிகேட்டு படி டிசம்பர் அஞ்சு தான் இருக்கிறதுன்றது எல்லா இதுலேயும் இருக்கு ஸோ அந்த கிரகங்கள் அந்த அந்த வேலையை கரெக்டாக செய்யும் தான் சாஸ்திரம் சார் இப்போ ஒருத்தர் ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு துர்மரணம் வருது இல்லையா தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க விபத்து ஏற்படுது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கூட இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கண்டம் இருக்கு இப்படி வரும் அப்படின்றத நம்மளால துல்லியமா சொல்ல முடியுமா அதாவது நீ போய் தூக்கு மாட்டிப்பேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பாதகாதிபதி திசை மாரகாதிபதி திசை அஷ்டமாதிபதி திசை அதே போல் திசா அந்தரங்கள் திசா புத்திகள் லக்னத்துக
மரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது கண்டத்தை கொடுக்கக்கூடியது இதெல்லாம் கணிக்கலாம் இதெல்லாம் கணிக்கிறச்ச இந்த நேரம் கொஞ்சம் கட்டு போயிருக்கு இந்த நேரத்து வரைக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துட்டிங்கன்னா நன்றாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் பெரியவங்க வந்தாங்கன்னா அல்லது கூட யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட வான் பண்ணுற மாதிரியே சொல்லலாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில விஷயம் பட்டவர்த்தனமாக சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து என்னென்னா அவங்க திட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க நல்லா இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசையை தவிர நான் பெரிய ஆள் எனக்கு இனிமேல் இது இவங்களுக்கு சொல்கிறதுனால கிடையாது இது வந்து எந்த ஜோதிடத்துலையும் கரெக்டாக படித்திருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அது வந்து எல்லாருக்கும் வரும் ஆனால் தடுக்கலாம் முடியாது ஒரு கண்டம் ஒரு இது மாதிரி இருந்தால் திருக்கடையூருக்கு அனுப்புவோம் திருக்கடையூருக்கு அனுப்புகிறவங்கள்லாம் பொழைப்பாங்கன்றது கிடையாது எங்களை மீறி ஒரு சக்தி உங்களை காப்பாற்றட்டுன்றதுக்கு தான் அதுக்கு மீறி நடந்தால் அந்த கிரகம் கரெக்டாக வேலை செய்கிறதுன்னு தான் அர்த்தமே தவிர நாங்கள் வந்து கிரகத்தை கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது நாங்கள் கிரகத்துக்கிட்ட தோக்க தான் முடியும் கிரகம்தான் ஜெயிக்கும் ஆனால் தெய்வத்தினுடைய கருணையால் அந்த கிரகத்தை கண்ட்ரோல் செய்வதற்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் தான் கும்பகோணத்தில் தான் சூரியன்லேருந்து ஆரம்பித்து சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு சனி புதன் கேது சுக்கரன் என்ற நவகிரகத்துக்கும் ஸ்தலம் இருக்கிறது அந்த நவகிரக ஸ்தலம் என்பது எதற்காகனா அந்த கிரகங்களுக்கே தோஷம் ஏற்பட்டதுனால அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக இந்த தெய்வத்துக்கிட்ட வந்ததாக தான் இதிகம் எனவே எந்தெந்த கிரகத்தினால அந்த தோஷம் இருந்தால் அந்த கோயிலுக்கு அனுப்புறது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய மூலவரான சிவனை தரிசனம் பண்ணால் அந்த கிரகம் கொஞ்சம் சாந்தமாகும் என்பது அர்த்தம் வேயிறு தோழில் பங்கன் விடுமுட்ட கண்ணன் என்று சொல்லக்கூடிய பாடலை யார் கேட்டாலோ யார் சொன்னாலோ இந்த கிரக தோஷங்கள்லாம் நீங்கும் என்பது ஐதீகம் எனவே யாருக்காவது ஏதாவது இதுபோல் கிரக தோஷம் என்று ஜோதிடர் சொன்னாலும் இந்த திருஞான சம்பந்தருடைய கோளர் பதிகத்தை கலாட்டா நேயர்கள் மூலியமாக கலாட்டா டிவியின் மூலியமாக வாசகர்களுக்கும் மக்களுக்கும் சொல்லிக் கொள்வது இப்பொழுதெல்லாம் யூடியூபில் தட்டினாவே வந்துடும் அதை கேட்க கேட்க கண்டிப்பாக ஒரு விமோசனம் சந்தோஷம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை